Uh, na wasalimia karibu uh, asubuhi ya leo bwana Yesu asifiwe na mshukuru Mungu kwa sababu ya nafasi nyingine njema amenipatia nikaweze kulileta neno uh, katika <coughs> runinga ambayo ni ya citizen tunaipenda sana bwana akubariki natumai umelala vema umeamka salama yule ambaye ni mgonjwa wa pone yule ambaye hana matumaini unapata matumaini mapya siku ya leo Ninataka kuongea kuhusu the spirit of heaviness. Spirit of spirit of heaviness, roho nzito. Naitwa Reverend Getahi kutoka CFF Donholm. That is uh, Christian Foundation Fellowship na kanisa letu liko uh, nyuma ya, uh, ya Greenspan Estate karibu na B Center Road about. Na wale ambao wangetaka kuhudhuria service, wale ambao wako katika maeneo hayo wamezingira kanisa la CFF Donholm karibu na B Center roundabout kama uko mbali na ungetaka kuhudhuria niko na kesha Friday hii ambayo nitaombea watu mahitaji yao mambo ambayo watu wanapitia nitaombea familia kama uko, ha, uko hapo mnapitia kama familia mambo mazito Friday hii niko na kesha kubwa sana kuanzia saa tatu usiku hadi asubuhi saa kumi na moja na kama ungetaka kufika Uh, kuna namba iko hapo ya 0748 uh, 8281 utaongea na Deacon Karioki na atakuelekeza katika kanisa letu mahali lipo kwa hivyo nimekukaribisha sana this friday kama unapitia jambo ngumu kama uko kwenye vita za kiroho kama ungehitaji maombi friday nimekualika nimeokoka kristo ni bwana ningeomba tu tuingie katika neno alafu baadaye nitaweza kukuombea. Kwa hivyo tunaomba tu niombe dakika moja tu uh, ombi la kunielekeza katika la kutuelekeza katika neno ili niweze kuingia kwenye neno. Bwana Yesu na kushukuru asubuhi ya leo. Naomba tu ukaweze kutunenea na leo ninaongea kuhusu roho nzito na ninaomba tu roho mtakatifu ukatembele mioyo yetu, ukatembele moyo wa, wa, wa kila mmoja ambaye ananisikia asubuhi ya leo. Asante Yesu nguvu zako zikaweze kutembea uwezo wako mfalme ukafike tu mahali popote mtoto wako wako yule amekaa sitting room yule yako kwa dining table yule ambaye ako barabarani na ananitazama yule ananitazama kwa YouTube wote ninawakabidhi mikononi mwako naomba nguvu zako zikatembee wewe Mungu wetu you are omnipresent uko kila mahali you are omniscience unajua kila makila kitu wewe ni a uh, omnipotent nguvu zako zinatembea kila mahali na kushukuru kwa sababu nguvu zako wewe mwenye utafika kila mahali ambapo sauti hii inasikika kwa utukufu wako Kristo Yesu nimeomba na kuamini amen uh, wakati ninaongea kuhusu roho nzito the spirit of heaviness na naomba tuchukue karamu na kitabu kwa sababu ningetaka nifunze katika dakika ambazo niko nazo hamsini na katika wahi, uh, katika Hebrew lugha ya kihibrania uh, heaviness h e a v i e n e s heaviness, heaviness ni kehi k e h e y kehi kehi Kehi. it's a hebrew word linamaanisha dim dim ni kama kitu kama tochi ilikuwa na mawe mpya Alafu uh, inawaka vizuri mawe kianza batteries kianza kuzeeka 
hiyo torch itaanza kuona dim haitakuwa na mwangaza clear hiyo inaitwa dim is not clear mwangaza wake hauonekani sana au na jina lingine kehi inamaanisha dar dar ni unakuta ya kwamba hakuna brightness unaona ya kwamba kuna kuna kala tunaita shouting colors wakati kala hai shout sana inaenda unaona iko chini kwa dar unakuta huyo mtu ni kama mtu ambaye e, tuseme for example ni mchangamfu lakini kama ni mgonjwa au kuna kitu inamsumbua unakuta ya kwamba ako chini unamuliza eh na fulani kwa nini uko chini hivi why are you dull pia kehi means faint kuzimia na katika jia rahisi ambayo nitasema kwa sababu nataka tu niende pole pole niweze kuomba na yote ambaye ananitazama na ananisikiza uh, uh, kuna kitu kinaitwa uzito na mzigo uzito au roho nzito spirit of heaviness ni roho nzito inaitwa in, uh, in english good term it is the weight of the spirit spirit ya smoro s weight of the spirit ni uzito wa roho uh, burden ni mzigo kwa hivyo naweza kuwa na mzigo wa kukuombea hiyo ni biblia the burden of the spirit lakini ninaweza kuwa na weight of the spirit roho nzito sasa nikiongea kuhusu the spirit of heaviness ninaongea kuhusu roho nzito na leo nitaombea watu wote ambao wako katika hali ya roho nzito that is the weight of the spirit mtu akiwa na roho nzito huwa unajaribu kufanya mambo nitakuonyesha the symptoms or the signs of a spirit of heaviness roho nzito inaleta nini Isaiah chapter 61 and verses 3 neno linasema Isaiah 61 and verses 3 uh, ukisoma from verse 1 nitasoma verses 1 Isaiah 61 verses 1 roho ya Bwana Mungu iju yangu kwa sababu Bwana amenitia mafuta ni wahubiri wanyenyekevu habari njema. Nataka ushike neno hili eh? Roho ya Bwana. Mtu akiwa na roho nzito anahitaji roho wa Bwana. Ndio roho wa Bwana akaweze kuondoa roho nzito. So you need the burden of the spirit ndio iweze kuondoa the weight of the spirit. Hallelujah. Are we together? So roho ya Bwana iju yangu kwa sababu Bwana amenitia mafuta ni wahubiri wa nyekevu habari njema amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo unaona katika roho nzito kuna kuvunjika moyo kuwatangazia mateka uhuru wao kuna watu wengi kwenye maisha yao wako kwenye mateka they are into, they are into captivity wameshikwa wako ndani ya, mat, uh, ya, ya kifungo fulani na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao. Kwa hivyo uh, wacha tukubaliane siku ya leo nimetumwa ili niweze kufungua waliofungwa. Kufungwa kwao kuweze kufunguliwa. Kwa hivyo tu ninasikia Roho Mtakatifu anashuka tu anatembea tu mahali ulipo. Mtu yeyote ako kwenye vifungo aweze kufunguliwa siku ya leo. Verse 2 inasema kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa na siku ya kisasi cha Mungu wetu kuwafariji wote waliao. Twende verses 3. Verses 3 nasema kuagizia hao waliao katika sayuni wapewe taji badara ya majivu. Na Kiingereza inasema verses 3 the new translation the new living translation to all who mourn in Israel he will give beauty for ashes the honzito inarete ashes majivu joy instead of mourning furaha badala ya kuomboleza praise instead of despair version nyingine inasema the new king james version inasema to console those who mourn in zion to give the be- them beauty for ashes the oil of joy for mo- mourning the garment of praise for the spirit 
of heaviness na kiswahili the spirit of heaviness inasema atakubadilishia akutoe vazi akupake mafuta ya furaha badala ya maombolezo vazi la sifa badala ya roho nzito n z i t o nzito roho nzito kehe kehe dim dal faint the weight of the spirit roho nzito not the burden of the spirit it is spi- uh, weight roho nzito weight ni kitu kizito kimekukalia na wengi katika maisha yao ukitaka kujua signs moja ya kuwa na roho nzito ni wakati ambapo umenara usiku ukiamka asubuhi umechoka ni kama ulikuwa unalima shamba ika moja ni kama ulikuwa unabeba ngunia ya mahindi kilo 90 ni kama ulikuwa umebeba mzigo mzito sasa ukiamka na, na matresi yako ni ya iji sita pilo ni ile ambayo ukilala tu hivi usingizi unakamu mwenyewe yani usingizi kamu unakuta ya kwamba hata ukilala tu unasara tu hivyo lakini before ifike asubuhi umechoka spirit yako imechapa imechoka kuchoka ni kama ulikuwa unafanya vibarua mzito hiyo ni saini moja ya roho yako the inner you spirit yako ina imekaliwa na roho nzito na ndiyo siku ya leo nimetumwa na ujumbe kwako ili nikikuombea mtu yeyote yako na roho nzito imuondokee katika jina la Yesu Kristo uh, roho nzito nafanya introduction kidogo ndio nikuonyeshe the same terms the same terms of the spirit of uh, heaviness roho nzito huwa inapelekana sana na the spirit of fear roho ya uoga inapelekana na spirit of death sana sana kwa sababu roho nzito inakupere ikikubeba sana ikae ndani yako huwa unasikia kukufa unataka kifo unasikia mawazo ya kifo because roho nzito na kifo zinapelekana uh, sana au ni kahwirubaro roho nzito ni kahwirubaro kakukubeba kukupeleka kwenye kifo ina huwa inapelekana na rejection roho ya kukataliwa na rejection na mtu akiwa na the spirit of rejection hakuna kitu kinakuja kwenye mikono yako kila kitu cha kinakuwa against you roho nzito ikikushika <laughs> huwa nasema mara nyingi hata unakuta biashara inakuwa nzito chochote unafanya kinakuwa kizito because there is spirit of uh, heaviness hiyo ingine ni spirit of infirmity roho nzito huenda hivyo inaleta hata magonjwa unakuta ya kwamba unakaa ukiwa mgonjwa na ndio unaona uh, ni vizuri kuchangamka because watu wengine wanapata ulcers kama saa hii naongea kuna mtu analia kwa sababu ya ulcers ako na kidonda anafikiria sana moyo wake umeinama mawazo imembeba kumbeba ukimuuliza wapi mugo, wewe ni mgonjwa wapi sijui nasikia mwili yote nasikia nikiwa na kiuzito fulani najua ni uh, kuna roho mtu uh, bwana anaongelesha asubuhi ya leo unasikia tu hivyo hiyo ni pepo na hiyo roho nzito leo haina ground nimeikemea katika jina la Yesu Kristo neno limesema atakupea vazi la sifa badala ya roho nzito kwa hivyo tukubaliane leo asubuhi kuna mtu anabadilishiwa vazi lake atapewa vazi la sifa maisha yako ijaye sifa nyumba yako ijaye sifa familia yako ijaye sifa uso wako utabasamu roho nzito ikuondokee katika jina la Yesu Kristo haleluya kama tuko pamoja niambie amen mahali tu popote uliposema amen amen praise the name of the lord na pia unakuta ya kwamba uh, wacha niongee jambo moja kwa sababu ya wakati wangu the same terms of spiritual uh, the spirit of heaviness The spirit of heaviness huwa uh, unasikia ndani yako one of the signs is having no sense of purpose in life that is having no sense of purpose sina haja ya kuishi Ni kweli mimi ndiyo ninakaa hivyo mchungaji Nasikia I'm useless Yaani wewe unaka, una, unakaa dunia unasikia sina haja the purpose of life sina makusudi Unatafuta kazi unakuta umetafuta kazi up, haupati umekaa mwaka mmoja umekaa miaka miwili lakini ndani yako unasikia kabisa 
kwa sababu hakuna kitu ninafanya kinafanikiwa nasikia ni sina purpose sina lengo la maisha sina matumaini the purpose of life sina hata kidogo i have no sense of the purpose of life because mambo ambayo nimepitia mapigo ambayo nimepitia uchungu ambao nimepitia nasikia kabisa nimechoka that is the spirit of heaviness na siri bwana kupatia the garment of praise akufalish akuvalisha tu vazi la sifa usikie raha ndani yako and that uh, na hii ni njia moja this is this is one of the way shetani anatumia kuangusha watu natumia lugha rais uh, rais ya Kiswahili ndio hata yule ambaye yako mashinani aweze kunielewa vizuri hii ni njia moja ya adui yetu shetani huwa anatumia sana kuangusha watu yule that is uh, uh, watu wa, watu hapa duniani au watu wa Mungu having no purpose sense of purpose in life hiyo ni kusema living and aimless living kuna wakati nimefunza kwetu kanisani kuhusu four areas four prisons shetani anatumianga uh, ili aweze kuwaonga watu moja inaitwa the aimless uh, the aimless the prison of aimless living jera la kukaa maisha ambayo haina mwelekeo unajua ukiwekwa kwenye kakun ya gereza uh, the prison of aimless living umefungwa hivi kwamba maisha yako imekosa lengo imekosa mwelekeo you don't have any aim ya maisha you don't have any purpose of life mtu akiwa na the weight of the spirit roho nzito huwa hauna lengo hauna mwelekeo maisha yako haina mwelekeo uko kwenye kageleza ni uh, kuna prison inaitwa the prison of poverty prison of poverty ni wakati umeingishwa kwenye geleza la umaskini yani haujielewi maskini unajaribu kutoka kwa umaskini na umaskini umegawanywa mara mbili kuna umaskini unaitwa the inherited poverty na the programmed poverty the inherited poverty ni ile imetokana na ukoo kwenu the generation poverty generation of poverty ni ile unakuta kwenu hakuna mtu anajiinua mtu kuna au, au, au piti kiwango fulani kuna mtu ambaye amewekewa laini ya ngiri kumi kwenu wa mwezi pita hiyo hiyo ni jamii yani hakuna mtu anaweza kwenda zaidi ya kuandikwa ka, uh, kwa ajili ya kazi ya house girl ukienda upate herufu ishirini unakuta lazima kutokee roho itakula hizo ngiri zingine kumi unarudi giri kumi. bajeti yako shetani amekupangia adui amekupangia ni 10000 the spirit of poverty the family poverty umaskini wa jamii ukiwa inaitwa the inherited poverty huwa unakuta hakuna mtu kwenye jamii anaweza kusaidia mwingine na kuna program poverty ya kwa uh, 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 kumaanisha hivi watu wa kwenyu wako sawa kila mtu wako sawa lakini wewe ndiye ambaye uko na problem uko na umaskini Unaenda kwa sister huyu ukikaa unaona unaonyeshwa madharau unaenda kwa brother yenu anakaa kitare unaona brother yako amekufanyia kwa brother yako amekufanyia madharau unatoka kitare unaenda mpaka emali ukambani kutafuta msaada unaenda kwa kazini yako unaenda kwa unakuta unazunguka watu wenyu hata kwa marafiki na hata kwa watu ambao maybe unashiriki na wao kanisani un, unakuwa mzigo kwao that is one sign of spiritual ba, uh, heaviness roho nzito umerushiwa hiyo inaitwa the, the programmed poverty wewe ndio uko na umaskini wewe ndio unangangana watu wenyu hawangangani na nimetangaza mtu yoyote ambaye ananisikia umerushiwa roho ya kungangana ninaikemea sasa kwa jina la Yesu Kristo ikuondoke na kama it is a family poverty kama ni inherited poverty haina nafasi katika jina la Yesu Kristo glory to god hii sauti inaongea kwa masikio yako. Roho mtakatifu anakuongelesha asubuhi ya leo. We umekaa hapo. Maybe wewe uko katika hali hii. Bwana anataka kukubadilishia siku ya leo Bwana Yesu Kristo. Amesema atakupatia the garment of praise. Akuondolee the spirit of heaviness. Roho nzito. Praise the name of the Lord. Kuna the prison ambani and the prison of addiction. The prison of addiction ni ile ambayo unawekwa kwenye gereza 
ambalo ni la kitu cha mazo, umezo, umeja, uh, cha mazoea umejaribu kuacha masturbation umejaribu kuacha immorality umejaribu kuacha kitu fulani lakini kimeshindikana yani pasta mimi na jaribingi kuacha kusmoke kuku, kuvuta sigara kukunywa pombe lakini mchungaji naacha wiki moja naacha mwezi moja na jikuta nimerudi tena hiyo inaitwa the prison of addiction. Prison of addiction ni kitu ambacho haki furahisi akipendezi Mungu hata wewe mwenyewe unaona sio vizuri unafanya. Lakini unajaribu kuondokea jambo lile unajikuta bado huko. Hauliachi. Hiyo inaitwa geleza. That is a prison. Hilo ni jela la addiction. Usiangalie kando ni wewe ninaongea na wewe asubuhi ya leo. Maybe uko hapo uko kwenye prison of addiction that is sign ya the spirit of heaviness kuna kiroho kizito kimekukalia kuna siku moja uh, wakati nilikuja Donholm kufungua kanisa 14 years ago ah uh, wak- ndio nikafungua kanisa Sunday nikakuja Friday nikaomba 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 Sunday nilikuwa Sunday yangu ya kwanza that is 14 years ago ya kufungua kanisa nikiwa tu nimelala kwa nyumba Usiku kuna spirit ilikuja na ikajaribu kunifinyilia na najua naongea na mtu mmoja ameye experience jambo hili. Nikajaribu kusema Jesus na uko ndani. Nasikia inatoka na uko ndani. Tulipigana. Lakini yoroho iniambia kwa nini umekuja maeneo yetu? Hizo zinaitwa territorial demons. Na wakati nilingangana nilishinda na kutoka siku hiyo nikapata breakthrough wakati nifungua kanisa nikaza, nikapata breakthrough sana although nilipigana na hiyo roho nikifika maeneo ya kanisa sikuwa na kaa ya kanisa nilikuwa na kaa mbali kidogo nikifika tu entrance ya Donholm unakuta kuna spirit ambayo ilikuwa kwenye anga nzito inaniambia rudi kwa nyumba umekuja kufanya nini huku unasikia ndani yako kuna msukumo kuna kukaliwa fulani naongea kwa sababu kuna mtu kwenye maisha yake anaweza unaweza kuona kwa mzuri lakini kuna spirit fulani imemkalia hiyo ndio nasema roho nzito hautaki you are in addiction you are in poverty you are in aimless living yani unakuta ya kwamba kuna kitu ambacho kina haki kina kuzuia kimeweka baria usipite mahali hapo praise the name of the lord kwa hivyo kama uko hapa uko kwenye gereza fulani gereza ya roho nzito Bwana anasema hivi anataka kukata, a, anataka kupatia vazi la sifa. Unajua wakati umepewa the garment of praise, ni kusema chochote unafanya spirit yako haijafungwa. Praise the name of the Lord. Wakati nilikuwa kijana mdogo, nilikuwa nani nashika Beatles. Bito Uh, kwa lugha zetu kuna vile mtu anaita kama kwetu umetoka pande la kipia kuna vile tunaita dingoingo kwenye sijui mnaita nini a bito tulikuwa tunashika una, kuna bito ambayo inakuanga na ina, inaendanga kwa maua inakuanga na rangi za ya yellow na black nilikuwa ninaishika nachukua uzi wa sweta, uh, wa sweta. ninaifunga alafu ninaachilia inaenda inazunguka 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 inaenda the length inaenda ubali wa uzi. Kwa hivyo itazunguka mahali pamoja isiende zaidi ya urefu wa, wa, wa kamba. Alafu ina, inaanguka chini. Watu wengi kwenye maisha yao ya kiroho wako hivyo. Hiyo inaitwa the aimless living. The purpose wa makosa the sense, having no sense of purpose in life. Maisha yao wanaishi a life ambayo inaitwa aimless life. Unaenda unafika mahali ni kweli unafanya interview. Ni kweli unaajiriwa. Ni kweli unaenda unafanya kibarua. Lakini adui anakuzungusha, anakuzungusha. Maana kuna kamba inaitwa the weight of the spirit, roho nzito, anakuvuruta na kuambia unaenda wapi. Hauwezi kupita hapa, umewekewa mipaka. The spirit of limitation. Oh yes. Unajaribu kupita hapa. 
unajaribu kwenda upande huu unajaribu biashara unajaribu kufanya hivi lakini katika ulimwengu wa rohoni kuna kitu kinaitwa the weight of the spirit oh yes baba hurumia watoto wako unavurutwa chini unarudishwa natangaza leo uvalishwe vazi la sifa i break every barrier in the mighty name of jesus christ nimevunja na kukatakata kamba zote zimefunga maisha yako kila roho nzito iliyokukalia nimeivunja siku ya leo in jesus christ mighty name point number two, the sign of spirit of heaviness ni feeling of failure nimesema one having no sense of purpose in life number two, feeling of failure feeling of failure ni kusikia ndani yako hakuna kitu ambacho unaona ukifanya kitafanikiwa you feel ndani yako unasikianga tu uh, kushindwa Sijui kama umeai naongelesha mtu mmoja ameketi hapo ambaye anaweza biashara au anaanza anaweza kuanza project fulani akifika katikati anachoka anaona hafani uh, anaona hata succeed kuna mtu ambaye akienda ku apply loan inahitajika tu signature inapita kwa signatures kwa bank lakini inahitajika signature sasa ya manager yule mkubwa ndiye aweke stamp upatiwe loan loan yako inakuamia hapo form inakuamia hapo every time you fail every time you fail every time unapata spirit of failure yani unakuta mikono yako haiwezi ku succeed sasa ile tu unaenda kushika kamba unaanguka hapo karibu na kamba. Sasa ile tu jambo linaenda ku succeed unaanguka hapo kwa sababu wakati una the weight of the spirit. Saini moja ya kujua hiyo roho ina dominate ni feeling um, of failure. Ndani yako una feel I cannot make it. Hata mimi kwenye ministry hiyo miaka yote 28 nimehubiri. Niliomba kwa sababu nilikuwa ninaona nikiwa failure. Nilikuwa naona nikiwa na spirit of rejection. Yaani unakuta kitu kinanikataa. Nikienda mahali naona kama watu wanitaki nikiwa kijana, nikiongea unakuta kweli nimeongea na watu wamesikia kabisa na hata nikiwa high school. Lakini unakuta the end of the day hakuna mtu ambaye unaona anataka kukukaribia au unasikia vile umeongereshwa unaona wewe ni useless. Because kuna afu nikaanza kuwa na spirit ya kusikia ndani yangu I am a failure. Praise the name of the Lord. Naongea mambo ya kiroho na vita ya kiroho. Na mtu yeyote ambaye kuna vita anapigana kama hiyo, feria ni kushindwa. Unasikia ndani yako hakuna kitu unafanya una unafauru, una succeed. That spirit has no ground today. In the mighty name of the Lord Jesus Christ. Pokea vazi rasifa, the garment of success. Uweze ku succeed kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Unasema amen. Point number three is focusing on fa- uh, failures of past. Macho yako kila wakati inaangalia mambo ambayo imesh, uh, ilipita. Praise the name of the Lord. Yaani focusing on failures of past and dwelling on past too much. Pastor ninajaribu kujiinua. Kitu kinakuja kinaniambia unaenda wapi? Ulijaribu uliweka bushere, bushere ukafunga. Ukaweka ki, uh, kibanda ya sukuma ukafunga angalia uliajiriwa kwa kampuni ya muhindi ukabada ya miezi tatu ukaf, ukafukuzwa ukafutwa hivyo tu bila mpango ulionewa tu alafu kuna kazi nyingine ambayo umeelezwa umeambiwa au unataka kwenda ngambo ukienda kujiinua spirit inakuja inakuambia ebu angalia kule ulitoka uone hauja succeed sasa wewe nani amekuambia unaweza enda ngambo nani amekuambia unaweza kutoka mahali ulipo hiyo kazi hauwezi hauwezi pita hiyo interview hauwezi kuchukua hiyo biashara hata ukiweka haiwezi ku succeed hiyo inaitwa sauti ya mambo uliyoacha the spirit of a uh, past hiyo ni saini moja ya kusema hiyo ni symptom moja ya kusema kuna roho nzito inakuandama and i break it in the mighty name of jesus christ navunja hiyo roho ambao ina duelo uh, na past e, e pasta mimi niliproposiwa na mtu akaniacha mimi msichana wakati tumeenda tu tumeenda karibu tupeleke dawari akaniacha tena wa pili 
Sasa kuna mwingine amenikuta sasa nasikia ndani yangu ni kama staki naona kama tu ile spirit kile kitu kita, uh, lile jambo litafanyika tena. Don't dwell on the past. Mtu anapiga nanga na giant tano. Hii ni by the way the five major giant. Majitu matano mtu anapigana naye kwenye maisha yake. Andika rakaraka hapo kando. Number one giant inaitwa Satan against you. Na hizi ndizo vita za roho ninaongea. Satan against you. That is one of the giant huwa inapigana na mtu. Number two is the fresh upon you. Mwili. Mwili unatakanga usifanye mapenzi ya Bwana na ni adui ya roho wa Mungu. The flesh. Nyama zako. The flesh upon you. Number three, ile inapigananga na mtu ni the, the third giant inaitwa the world around you. Dunia ile imekuzunguka. Dunia inakuanga na sauti zake. Shetani anatumia anga dunia. Anaweza tumia mtu akwambie uh, ya kwamba wewe huwezi ku succeed. Wewe, wewe ni bure. Wewe umeisha. Wewe ni useless. Anaweza dunia inaweza kukuingisha kwa raha, ikuingisha kwa mapenzi yake. Alafu mapenzi ya Mungu iondoke. That is the third enemy. The fourth enemy inaitwa the, uh, the the past behind you. Past behind you ni mambo ambayo uliacha. Na ndio nimesema sign moja ya spirit of heaviness ni focusing uh, uh, focusing on failures of past. Unakuta the failures behind you or the past behind you. Mambo ambayo ulifanya kitambo ukiifikiria sana hauwezi ku kwenye maisha yako. Philippians chapter 3 verses 13 inasema hivi. Wa Filipi 3 mstari wa 13. Najua ninaongea mambo mazito mambo mazuri lakini ni mambo itatusaidia siku ya leo. Na leo hii ninaongea kuna mtu anatolewa kwenye kakun, kwenye prison, kwenye lile jera ako kwa jina la Yesu Kristo. Ndugu, sijidhani nafsi yangu kwamba nimekuisha kushika. Ili na ila, ila, ila natenda neno moja tu. Nataka uone hapo wa Filipi 3:13. Ila natenda neno moja tu nikiasahau yaliyo nyuma. Asubuhi ya leo Bwana anasema uyasahau yaliyo nyuma don't dwell on your past The past is gone My brother my sister ni kweli ulilepiwa Don't mtu akianguka kwa matope hakahangi kwa matope amka panguza matope move on Maana naongelesha mtu mmoja hapa kile kinakusumbua ni mambo ambayo uliacha mambo ambayo iko nyuma yako unaona ya kwamba mimi siwezi hiyo ni roho nzito in english inasema philippians 3:13 inasema no no dear brothers and sisters i am still not all i should be but i am focusing all my energies on this one thing forgetting the past angalia paul vi anasema he is focusing all his energies nguvu zake zote uwezo wako wote ana focus na kitu kimoja tu forgetting the past and looking forward to what lies ahead praise the name of the lord so the giant number four inaitwa the, the past you are past what is behind you and giant number five inaitwa the fears before you uoga ulio mbele yako na nikijaribu hili jambo likose ku succeed sasa kutakuwa namna gani? Sasa nikienda hapo au nikianza jambo fulani likosa ku succeed. Si nitaibika sana. Mimi ninaogopa kuenda huko. Mimi naogopa kuanza kazi. Naogopa kuolewa. Naogopa. Naogopa. Mimi naogopa tu. Kwa nini? Nasikia tu staki naona kama sita succeed. The, hiyo inaitwa the fear before you. Ni uoga. Kuna mtu amesema hapo pasta kitahi. Na kuomba tu rudie haraka haraka five giants okay nimesema giant number one, satan against you giant number two, the fresh upon you giant number three, the world around you giant number four, 
jitu ambalo linapigana na mtu namba 4 the past behind you or the memory behind you your past memories and giant number 5 is the fear before you kile kiko mbele yako unaogopa sasa roho nzito huwa inakuambia yale uliacha ukijaribu chochote hautafanikiwa kwa sababu you are a failure unaona mtu anaenda kuinua mikono aombe unaona mtu amezama ameomba wakati unaona mikono imeenda tu imeenda wa mlingoti 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 lakini unakuta tu akiwa kwa maombi unaona nusu mlingoti nusu mlingoti inaenda chini kumbe ndo amesikia kwa Saudi kamekwambia we we unaomba nani ufanyiwe nini hauwezi angalia vile siku ile ulifanya hii angalia vile ulifanyanga vituko si wewe ulitoa mimba tatu ha ha unaomba nani akusikie eh hata kama ulitubu si ulifanya unakuta mikono ya mtu imeenda chini chua hiyo inaitwa the past voices the past voices hiyo inaleta nzito unakuta mikono ya mtu imeenda chini anaona ah mimi sio mtakatifu Mungu hawezi nisikia anaweza anaweza lakini kwa sababu kuna sauti inaitwa the weight of the spirit roho nzito the spirit of heaviness unakuta inaongea ndio unakuta maisha yako imekanyangiwa na nimetangaza mtu yote amekanyangiwa na hiyo roho hiyo roho hiyo ndio mugu kwa jina la Yesu Kristo amen sema amen glory to god so unakuta mtu anaweza kwenda upige magoti uombe hata kuna mtu anaendanga fasting so, i'm going to fast for three days Unaenda kwa fasting na unaomba vizuri siku ya kwanza, siku ya pili haukuli kitu. Lakini ikifika jioni siku ya pili unasikia sauti inakwambia, sasa kulingana na wewe na zile vituko ulifanyanga, wewe unafikiria hata ukifunga kuna kitu kinaweza fanyika kwako? Unakuta mtu akiwa peke yako anasema, "Na ni sauti inamuongelesha lakini anaongea." Hapana. Unakuta ameenda, amekula food. Imagine. Kwa sababu kuna sauti inamwambia wewe hujawahi samehewa wewe Mungu hawezi kukusikia. Hiyo ni roho nzito. Ana rebuke the spirit in the name of Jesus Christ. Ah, uh, ile nyingine, point hiyo nyingine ambayo ni the same terms of the spirit of heaviness is excess sleeping and eating. Or eating. Unaweza kuta unakula unalala sana. Kuna watu wanaharaga sana. Anaara saa moja anaamka the following day saa 4. Hiyo ni spirit of, ni sign ya spirit of heaviness. Mtu anapenda hata kuna mtu anapidishagwa na gari kwa stage. Anapelekwa unajua pade hii yetu tuko karibu na tunapata gari za kayole zinaitwa forward. Hata ukitaka kuja kanisa unakuja na forward. Anaingia forward. Anapitishwa stage kuna dada alitoaambia anaingia kwa matatu anarara. Anapitishwa anafikishwa tao na anarudishwa mpaka kayole. Akiamuka anajikuta haya. Kwani niko kayole bado? Maana alilala pale nyuma baada ya kupeana fea. Kuna watu wanararaga tu akilala hivi hata unaweza kumuiba usiku wede na yeye. Excess sleeping na wengine eating. Anakula unakuta mtu anaoga tu sahani tuwili tu ugali. Anakula. Kabisa. Kana kama jamaa mwingine tulikuwa na yeye kitambo tukiwa high school. Alikula sahani saba za uga, za gedheri. Akaanza kusema tubo ya guo. Alichukua tulimchukua kama ka forklift tukamwekelea kwa kitanda juu. Maana alikuwa na kitanda ya juu secondary school tukiwa form 2. Maana alikuwa amekula sahani saba kulikuwa midterm alikula sahani saba hakwenda mitu hatukwenda mimi si kwenda alikula inaitwa excess eating spirit of heaviness inafanyaga mtu akule hiyo ingine ni spirit of heaviness ndio inaletanga mpaka stress unakuta mtu amejaza kwa bagi zake kila kitu kila maha, na ndio unaona kila stage ina kaduka ya, 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 ya chips ina duka ya, ya snacks zote kwa sababu na tulikuwa acha ni acha niondokee hiyo kwa sababu ya wakati wangu. Hiyo ingine ni isolation uh, away from people. Hiyo ni isolation ya kuto, uh, ya watu. You are being isolated uh, from people or church members. Kuka peke yako. Unakuta mtu hataki mambo ya mtu, anakaa peke yake, anakaa hataki mambo ya watu. Hiyo ni sign ya roho nzito. Hiyo ingine ni desiring to be back in the dark. Uh, desiring to be in the dark or, or alone. Hiyo ni kukaa kwa giza. Sa moja imefika saa mbili kwa nyumba na uhakishi stima kuko kwa giza peke yako. Hiyo ingine ni seeing everything 
uh, from a negative perspective ni kuona kila kitu ni minus kwako kila kitu unaona ni minus unaona ukifail unaona minus 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 mtu akikuongeresha unakuta hata pasta mkikutana naye kwa barabara hakukuona alikuwa na gari hakukuona akakupita unaweza kusema e, hata pasta hata mimi sijui hata pasta anisalimiagi ni kama nimedharauliwa na kila kitu yani kila kitu ukipitwa kitu kifanyika ukiona watu wakicheka mahali unaona ni wewe unachekelewa na si wewe hiyo ni sign ya ronzito yani everything unaona ni wewe ukiona ah, watu wanafanya kitu na wewe hujai involvedwa na hawana issue na wewe unaona kila kitu unaona umetengwa so you that is perceiving everything from a negative perspective unaona kila kitu kila kitu unakichukua tu na njia kuona umetengwa na minus na minus kila kitu kwako na hiyo ingine ni thinking everyone is against you unaona kila mtu ako against you jambo hilo lingine la maana sign nyingine ya kuonyesha the spirit of heaviness is uh, upon you as au inapigana na wewe ni self hatred kujichukia kuna watu huwa wamepata na roho ya kujichukia tu nasikia ndani yako tu i hate myself nasikia tu nimejichukia ah uh, yani tu hivyo tu kujichukia unaenda kwa kio ukiangalia hivi unasema sasa mtu kama mimi nani anaweza nipenda kwa nini macho yangu imeingia ndani sana kwa nini masikio yangu imekaa kama ya ndovu yani you just hate yourself kila kitu chako unajiangalia kwa kio unasema na hii kichwa yangu ni kama iko na mabox ni kama iko na makona hii kichwa yangu imekaa kama combined harvester yani kwa nini hii kichwa yani unajiangalia hata kuna mtu anaangalia anga mikono yake mpaka anajipima na hapa na wewe anasema kwani nakuaga na mikono mirefu namna gani yani niko na vidole yani you hate yourself kila kitu chako hatred hakuna ujip una, kutoka ndani yako mwili wako kila kitu unakuwa na self hatred na low self esteem low self esteem ni ile kutojiheshimu nasikia ndani yako haujaheshimiki kutojiheshimu naona ukiwa useless hiyo ingine ni self accusation kuji accuse so self hatred low self esteem na self accusation accusation ni kujistaki na kuna watu wanashitangwa na roho ya kushtuka stuka saa yote akisikia kitu anashtuka that is the sign of spirit of heaviness na ndio niombe is comparing life with others kuji compare mimi si kama fulani yani hiyo ni sign moja mimi si kama kwa nini fulani anafanikiwa mimi sifanikiwi yani comparison kwa nini akina fulani wako juu mimi siko juu hiyo ni sign ya spirit of heaviness leo nataka ujipende upokee the garment of praise na nimesema the weight of the spirit ndio roho nzito the burden of the spirit ni mzigo bwana nakupea mzigo wa kuombea mimi niko na the burden of the spirit niko na mzigo ndani ya roho yangu ya kukuombea kwa hivyo kama uko hapo uko na roho nzito nataka nikuombe lakini kabla ni kuombe na shukuru bwana kwa nafasi hiyo umenisikiza Uh, kuna namba iko hapo tu ningeomba tu kama ungetaka ni support ndio nikuje mara nyingi katika uh, platform hii tunapenda sana katika kipindi hiki cha asubuhi na uh, katika TV yetu tunapenda sana ninaomba tu uh, ukaweze kuni support pia kama ungetaka kutoa offering unaweza kutoa offering na ninatangaza roho nzito ikuondokee siku ya leo katika jina la Yesu Kristo na kwa sababu tulikuwa katika ibada ya saa tatu nataka tuungane pamoja kwenye ibada. Mungu akubariki sana namba ndiyo hiyo ya 0720 924 na hiyo ya 011. Hizo namba mbili ukituma sadaka yako imefika itatoa Daniel Mwangi na ukiona imeandika Daniel Mwangi bwana atakubariki. Na nataka niombe sadaka yako, niombe matoleo yako na Mungu wetu ataweza kukubariki na pia niweze kuomba kwa ajili ya maisha yako. Kuna mtu wako hapo amesema mchungaji. Mimi ningeomba tu uniombe. Mimi niko na roho nzito. Niko kwenye gereza la endless living. Kuna mahali sipiti. Nimewekewa kamba, nimewekewa mipaka kwenye maisha yangu. Roho yangu ni nzito. Hakuna kitu ninafanya nafanikiwa. Ni kama nimewekewa fence. Naomba tu kiomba leo tu, uombe ombi la kunifungua. Roho bwana yako juu yangu amenituma ili niweze kutangaza kufunguliwa kwako. Kwa hivyo jiandae tunapoomba na Bwana ataweza kukubariki. Asante kwa wale ambao wanatoa offering na pia nafasi hiyo ndio wale wanatoa, watoe hapo na Bwana atakubariki. Then I pray one prayer.
mahali popote ulipo uko ndani ya Kenya uko nje ya Kenya na kuna roho nzito the past is disturbing you the uko na uoga mwingi the spirit of fear inakusumbua nguvu za Mungu ziko hapa na Bwana akubariki Bif, uh, pia ningeomba tu mafundisho haya utaikuta kwenye YouTube yangu go and subscribe and follow me kwa YouTube ya Reverend Getahi Daniel official Reverend Getahi Daniel official na pia kwa Facebook utanikuta saa yote niko live huko uh, Facebook ni Reverend Getahi Daniel Donum CFF Reverend Getahi Daniel Donum CFF na pia niko kwa TikTok at Reverend Getahi Daniel at Reverend Getahi Daniel ukinipata uh, ukinitazama huko utanipata pia ningeomba wale wanakuja kesha friday nitawaombea kama una nafasi ya kuja kuja kesha friday tarehe nane kuanzia saa tatu. namba ya 0748 hiyo ni namba utatumia ya direction ya kanisa uh, na utafika wale wako karibu na B center round about green, uh, greenspan estate kanisa liko next to vision star academy may god bless you so much nataka nikuombe na bwana ataweza kubariki. Baba ninakushukuru kwa sababu ya wale wote ambao tumekuwa pamoja nao katika ibada ya asubuhi ya leo. Ni kweli. Watu wengi wamesumbuliwa na roho nzito. Na wakati adui ambaye ni adui wa imani, adui wa maisha, anapigana na maisha ya mwanadamu, huwa anamshika katika roho. Akimshika katika roho, anaangusha maisha ya mwanadamu. Nimetangaza leo hana nguvu. Kuna huyu bwana Yesu amesema, mchungaji niombe. Maana mimi niko kwenye hiyo hali. Ninakushukuru Yesu kwa sababu mahali popote alipo umemuona na unamtoa kwenye hiyo situation yako. Nimetuma nguvu zako. Nimetuma nguvu za ukombozi. Damu yako Yesu Kristo na inena. Na nena uwezo wako juu yake. Mukomboe kutokana na ile hali yaliyo. Mukomboe kutokana na hi- hayo mapigo. Mutoe kwenye past mtoe kwenye fears mtoe kwenye mapigo yote anapitia katika jina la Yesu Kristo kuna wengine wamewekewa mipaka ya fedha wakishika fedha haiwasaidii wengine wamerushiwa roho ya umaskini kuna mwingine amerushiwa roho ya kuzunguka mahali pamoja roho ya magonjwa mapigo yote ninaimaliza nguvu siku ya leo aliye mgonjwa anapona haleluya 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 Lord I declare you are healing. I declare you are power. I declare you are restoration Father. Lord Asante Yesu. Asante kwa kukomboa nafsi hii. Asante kwa kukomboa maisha haya. Asante Yesu nimekemea roho yote inayoandama inayofinyilia mtoto wako. Ninaikemea asubuhi ya leo. I rebuke you spirit out of her life out of this life in the mighty name of the lord jesus christ i give you praise i give you honor nimebariki mikono yote imetoa fedha wapanue hali ya kifedha maisha yao bariki sadaka zao bariki chochoto wametoa bariki maisha yao bariki maisha the area ya uh, uh, maisha yao ya kiroho the spiritual life the physical life the family life uwakomboe katika kristo yesu tumeomba na kuamini amen Amen. Bwana kubariki. Naitwa Reverend Getahi kutoka CFF Donu. God bless you so much. Na roho nzito imekuachilia kutoka siku ya leo. Sema amen. God bless you. Na karibu sana tukutane wengine Friday kesha na wengine tukutane next month katika mitambo hii, katika kipindi hiki na Bwana kubariki. Kama hujaokoka, tafuta kanisa ambalo utaenda uokoke na kama uko mbali sema Bwana Yesu niokoe leo. Nioshe kwa damu yako, nisafishe, unifanye kiumbe kipya. Nimeamua kukufuata na kuishi maisha matakatifu. Nimeokoka na nimeamini. Sema amen. We umeokoka Bwana akubariki. Tafuta kanisa ambalo lina mafundisho utakatifu na ya kweli na utabarikiwa. Nawapenda sana. Tukutane next time. Bye.